സംഘയുടെ പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായം സംഘയുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ജനം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിലാണ് അവർ യാത്ര പുറപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് രണ്ട് കാഹളം ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് എന്തുണ്ടാക്കണം കാഹളം ട്രംപറ്റ് രണ്ട് കാഹളം ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കാഹളം ഊതുമ്പോൾ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടണം ഒരു കാഹളം ഊതുമ്പോൾ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം രണ്ടാമത്തെ കാഹളം ഊതുന്ന സമയത്ത് ജനം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് വരണം പിന്നെ കാഹളം ഊതുമ്പോൾ ജനം പുറപ്പെടണം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അത് അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി കാഹളം ഉണ്ടാക്കണം അത് ഊതണം അത്ര മനസ്സിലായില്ല ഇനി നമ്മൾ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ സംഗീത പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ സംഗീത പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ ജനം സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്ത് സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്താൻ എത്ര സമയം എടുത്തു ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് ഇത് സമ്മാനം സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്താൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എപ്പോഴാണ് ആ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടെ പറഞ്ഞാണ് സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ അവർ എത്തിയതിന് ശേഷം അവർ അവിടെ താമസിച്ച് സമാഗമ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൊല്ലം എടുത്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പുറപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇപ്പോഴേ എഴുതുമൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം ദിവസം രണ്ടാം വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീന ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് വർഷമായെന്ന് വിചാരിക്കരുത് രണ്ടാം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ മാസമായി ഒരു വർഷവും രണ്ട് മാസവും ഇരുപത് ദിവസവും അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് മാസം ഏ അല്ല സോറി ഒരു കൊല്ലം ഒരു മാസം ഇരുപത് ദിവസം ഒരു കൊല്ലം ഒരു മാസം ഇരുപത് ദിവസം അപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ച് അവർ പാരാൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ അവർ എത്തിച്ചേരുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് വായിക്കേ അതിനുശേഷം അവർ ഹസേറോത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ പാളയം അടിച്ചു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര നാളായി ഒരു കൊല്ലം ഒരു മാസം ഇരുപത് ദിവസം അപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം ദിവസം പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ അവർ എവിടെ എത്തി പാരാൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഈ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞെന്നറിയാമോ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞെന്നറിയാമോ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പതിനൊന്ന് ദിവസം എടുത്ത് അവർ പാരാൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി എവിടെ എത്തി പാരാ പാരാൻ പാരാൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി അതാണ് കാതേഷ് മരുഭൂമിയിലെത്തി കാതേഷ് ബർണയ എന്നൊരു പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര മെമ്മറി ആയുണ്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാതേഷ് ബർണയ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ആഞ്ഞ് നടന്നാൽ എവിടെത്തും എവിടെത്തും കാനാന്തേശത്തെത്തും 
ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി പതിനൊന്ന് ദിവസം സീനായി മരുഭൂമിയുടെ അടിവാരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര ചെയ്ത് പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാതേഷ് ഭർണയായിൽ എത്തി ഇനി ഒന്ന് ആഞ്ഞ് ചാടിയാൽ എവിടെ കയറും കാനാം ദേശത്ത് കയറും അപ്പോൾ ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ട് അവർ കാതേഷ് ഭരണയ വരെ എത്തുന്നു പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓരോ ഭാഗം 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 പറഞ്ഞു പോകുന്ന വളരെ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് കുറെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ നമ്മൾ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മനുഷ്യർക്ക് കാലതാമസം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സംഖ്യാപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ യാത്ര ദീർഘിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനാം ദേശത്തേക്കൊന്ന് ആഞ്ഞ് ചാടിയാൽ കാനാം ദേശത്ത് കയറുന്ന ആ വാതുക്കൽ എത്തിയിട്ട് കാനാം ദേശത്ത് കയറാൻ പറ്റാതെ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഈ ജനം അലഞ്ഞു നടന്നത് എന്തിന് എന്താണ് ഇവർക്ക് പറ്റിയത് എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ പാകപ്പിഴ ഇവരുടെ പരാജയം ഇവർ തോറ്റുപോയത് എവിടാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്സാഹമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഏ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുതൽ ജനത്തിന്റെ പരാജയം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ പരാജയത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സൂപ്പർ പ്രാർത്ഥന വേണോ ഏ വേണോ ആ എന്നാ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചേ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം പേടകം പുറപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാം മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഉണരുക അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൾ ചെതറിപ്പോകട്ടെ അങ്ങയെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ അതായത് ഡെലിവറൻസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വേണോ വേണോ അതായത് പിശാജ് പുറത്താക്കുന്ന ആ വേണോ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന് പറ്റിയ ഒരു വചനമാണ് അറുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കുക അറുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ആ വായിച്ച ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്താണ് പി ഒ സി ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ എന്താണ് 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 ചൈത്ര ഏ ചൈത്ര യാത്ര ദൈവത്തിന്റെ ചൈത്ര യാത്ര വായിക്കേ ദൈവം ഉണർ ഇങ്ങനെ വായിക്കരുത് ഉറക്കെ വായിക്ക ശക്തിയുടെ വായിക്ക ദൈവം ഉണർന്നെഴു നിൽക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ശത്രുക്കൾ ചെതറിപ്പോകട്ടെ അവിടുത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകട്ടെ കാറ്റിൽ പുകയെന്ന പോലെ അഗ്നിയിൽ അവരെ തുരത്തണമേ അഗ്നിയിൽ മെഴുകുരുകുന്നത് പോലെ ദുഷ്ടർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നശിച്ചു പോകട്ടെ ഇതൊരു ഡെലിവറൻസിന്റെ വളരെ ശക്തമായ വിമോചനത്തിന്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഉറക്കെ പറയണം പറയേണ്ട എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദൈവം ഉണർന്നെഴു നിൽക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ശത്രുക്കൾ ചെതറിപ്പോട്ടെ അവിടുത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകട്ടെ അതായത് ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനത മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയ സങ്കീർത്തനമാണ് പേടകം എടുത്തുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മോശ ഇപ്രകാരം ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും പേടകം പുറപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാം മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഉണരുക അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൾ ചെതറിപ്പോകട്ടെ അങ്ങയെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ പലായനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ചൊല്ലിയാലോ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പോലെ റെഡിയാണോ ഓ ഇത് ഇന്നെല്ലാം ചത്തതാണോ വന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ചത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ മരിച്ചതെല്ലാം കൂടെ അടക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി അടക്കുവാണ് അല്ലല്ലേ അല്ലേ ഏ അല്ല ചത്തവരെല്ലാം കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാന്ന് തോന്നും അല്ലല്ലേ അന്നാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അവന് വെടുത്തിന് പോലെ പറയണം നിങ്ങൾ മടുത്താൽ ഞാൻ മടുത്തു പോയി അവിടെ ഉറക്കെ പറയണം പറഞ്ഞോ പേടകം പുറപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാം മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഉണരുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഉണരുക അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൾ ചെതറിപ്പോട്ടെ അങ്ങയെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ പലായനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങയെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ പലായനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്ന പോലെ ഓടിപ്പോട്ടെ എന്ന് പറയാം ഏ
ഓടി പോട്ടെ അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളുക കർത്താവ് ഉണരുക പോരാ പോരാ ആയിട്ടില്ല കർത്താവ് ഉണരുക കർത്താവ് ഉണരുക അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൾ ചെതറി പോട്ടെ അങ്ങനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ ഓടിപ്പോട്ടെ ഇതങ്ങോട്ട് പറയണം കെട്ടിയവനെ മുമ്പിച്ചെന്ന് പറയരുത് കർത്താവെ ചെതറി പോട്ടെ എന്ന് പറയരുത് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലും പറയരുത് മറിച്ച് ഇത് പൈശാചിക പീഡകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അതിശക്തമായൊരു വചനമാണ് അതിശക്തമായൊരു അറുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തന അതായത് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സോർസിസം പ്രയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത് അതായത് തിരുസഭ പൈശാചിക വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വൈദികർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനയിലെ ഉച്ചരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനമാണിത് മനസ്സിലായല്ലോ പവർ സാധനമാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞോണം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണം എന്താണ് കർത്താവ് ഉണരുക അവിടുത്തെ ആ ആ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയും ഓക്കെ കർത്താവ് ഉണരുക കർത്താവ് ഉണരുക എട്ട് മണിയായിട്ടും കെട്ടിയവൻ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് പറയരുത് ഭർത്താവ് ഉണരുക അതല്ലത് കർത്താവ് ഉണരുക ആ അപ്പൊ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഉണരുക അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൾ ചെതറിപ്പോട്ടെ അങ്ങനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ ഓടിപ്പോട്ടെ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞോണം റെഡിയാണല്ലോ പത്താധ്യായം കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജനം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ നിർത്തി നിർത്തി വായിച്ചോളുക സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കേ കർത്താവിന് അനിഷ്ടമാകത്തക്ക വിധം ജനം പെറുപെറുത്തു അത് കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു അവിടുത്തെ അഗ്നി അവരുടെ ഇടയിൽ പടർന്ന് കത്തി അത് പാളയത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ജനമോശയോട് നിലവിളിച്ചു അവൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അഗ്നി ശമിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ കോപാഗ്നി അവരുടെ ഇടയിൽ ജ്വലിച്ചതിനാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് എന്താണ് തബേര എന്ന പേര് ഒന്ന് തബേര ഓർത്തിരുന്നോണം ഒന്ന് കുറച്ച് പേരുകൾ ഇന്ന് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് തബേര പറഞ്ഞേ തബേര ഒന്നാമത്തേത് തബേര എന്താണ് തബേര അതായത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് പിറുപിറുപ്പ് ആ ഇത് നിസാരാണെന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഈ ജനം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പിറുപിറുപ്പ് പിറുപിറുക്കം എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചേ പുറോ 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 അങ്ങനെയാണോ ഈ പിറുപിറുക്കം എങ്ങനെയാണ് ഇരുപ്പ് കണ്ടില്ലേ പിറുപിറുപ്പ് ചേച്ചിമാർക്ക് അറിയാവോ ഇത് അയ്യോ അറിയില്ല പിറുപിറുപ്പ് പിറുപിറുത്താൽ എന്ത് വരും അറിയാമോ തീ വരും തീ 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 കേറി പാളയത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് പിറുപിറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള അസംതൃപ്തി അതിന്റെ പേരാണ് പിറുപിറുപ്പ് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള അസംതൃപ്തി അതായത് ഒരു തൃപ്തി ഇല്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തോണ്ട് അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് പിറുപിറുപ്പിന് പേച്ചിട്ട് എടുത്ത ടീമാണ് ഉണ്ടാക്കണം കൊണ്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോണോ ഇത് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഈ ജനം ഗ്രാംബ്ലിങ് ഗ്രാംബ്ലിങ് പിറുപിറുപ്പ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള സാധനം വരുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് അനിഷ്ടമാകത്തക്ക വിധം ജനം പിറുപിറുത്തു പിറുപിറുത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് നടന്നു പോകുമ്പം ഒരുത്തം പറയാണ് നാശം എന്നാ വെയിലായി വെള്ളവും ഇല്ല കുളിച്ചിട്ട് പത്ത് ദിവസമായി 
മോശം പിടിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയും പോയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചേട്ടന്മാരുണ്ട് വീട്ടിൽ ചേച്ചിമാരും ഉണ്ട് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പെറുവൃത്തോണ്ടിരിക്കും ഈ പെറുവൃത്താൽ കേട്ടോണോ ഇത് പെറുവൃക്കരുത് പെറുവൃത്താൽ കർത്താവിന്റെ തീ ഇറങ്ങി പാളയത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു വീടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കത്തി നശിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പെറുവെറുപ്പാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഒന്നരാണ് ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ പല മേഖലകളിലേക്കും നാശത്തിന്റെ തീ കയറുന്നതിന്റെ കാരണം പെറുവെറുപ്പാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറുവെറുക്കരുതെന്ന് പിടികിട്ടിയോ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം ഒന്നുമില്ല പെറുവെറുക്കരുതെന്ന് പിടികിട്ടിയോ അയ്യോ പിടികിട്ടിയോ എന്ത് ആ അത്രേ ഉള്ളു പെറുവെറുക്കരുത് രണ്ടാമത്തേത് വായിച്ചോ ഇസ്രായേലരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യവർഗക്കാർ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി ഇസ്രായേലരും ആ രണ്ട് സങ്കടം പറച്ചിൽ എന്റെ ഒരു ഗതി കിടന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ എത്രയോ നല്ല നല്ല ആലോചനകൾ വന്നതാണ് ഈ സാധനത്തിന് ഇതിന് ആരോടായി പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാര് എഞ്ചിനീയർമാര് ക്യൂ ആയിരുന്നു ഇതിന് സങ്കടം പറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സങ്കടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെറുപെറുപ്പിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടിയ സാധനമാണ് എന്ത് സങ്കടം പറച്ച് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ പറയത്തേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറയാം മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ മനസ്സിലായി പെറുപെറുപ്പിന്റെ ഗ്രേഡ് പെറുപെറുപ്പ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ സങ്കടം പറച്ചിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒന്നാമത്തേത് പെറുപെറുപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് സങ്കടം പറച്ചിൽ ആവലാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിങ്ങനിരിക്കുകയാണ് ഓ ഇത് 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 എൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കണം എൻ്റെ ഗതികേട് നോക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആവലാതി സങ്കടം പറച്ച് വായിക്കേ ഇസ്രായേലരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന അന്യവർഗക്കാർ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി ഇസ്രായേലരും സങ്കടം പറച്ചിൽ തുടർന്നു എന്താണ് സങ്കടം ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ മാംസം തരിക ഈജിപ്തിൽ വെറുതെ കിട്ടിയിരുന്ന മത്സ്യം വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ സവ സവോള സവോള ചുമന്നുള്ളി വെള്ളുള്ളി മണ്ണുണ്ണി അതില്ല മണ്ണുണ്ണില്ല ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഇസ്രായേലിന് സങ്കടം മറിച്ച് തുടർന്ന് ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ മാംസം തരിക ഈജിപ്തിൽ വെറുതെ കിട്ടിയിരുന്ന മത്സ്യം വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ സവോള ചുമന്നുള്ളി വെള്ളുള്ളി ഇവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണം പോകുന്നു ഈ മഞ്ഞ അല്ലാതെ ഓ നന്ദി കേട്ടവനെ ഈ മഞ്ഞ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് വരെ ഇവൻ ജന്മത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരപ്പം മേളിൽ നിറക്കി കൊടുത്താണ് അതിനെന്തിന്റെ സ്വാദാണ് തേനിന്റെ സ്വാദ് അല്ലെ തേനിന്റെ സ്വാദ് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര അപ്പം ഇന്ന് വരെ ഇവൻ ജന്മത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അപ്പം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം സങ്കീർത്തന അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്വർഗീയ അപ്പം മന്ന ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിലെ ഒരു അടുപ്പ് കല്ലിലും ചുട്ടെടുക്കാത്ത ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത അപ്പം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ വേണ്ടേ സവോള വെള്ളുള്ളി മണ്ണുണ്ണി ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിന്നെന്താണ് മത്സ്യം മത്തങ്ങ ആ മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ തിന്നണം അവന് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നന്മ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനു പകരം മത്തങ്ങ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുക ആ മത്തങ്ങ എടുത്തവന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരൊറ്റാട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പറയണോ നീ ദൈവം തന്ന നന്മകൾ കാണ് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു യാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് പെറുപെറുപ്പ് രണ്ട് സങ്കടം പറച്ചിൽ ഇതിന് മറുവശം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പെറുപെറുപ്പ് സങ്കടം പറച്ചിൽ ആവലാതി പറച്ചിൽ ഇവിടെ നല്ല നല്ല കാര്യം എങ്ങോട്ടാ ദൈവം കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലം കൊണ്ടുപോകണോ നാശത്തിലിടാൻ കൊണ്ടുപോകണം അല്ല മറിച്ച് ദൈവം രക്ഷിച്ച് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് കാനാന്തേശത്ത് കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതുങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സവോള തിന്നാൽ മതി എന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ് വെള്ളുള്ളി സവോള മത്തങ്ങ വായിക്കേ 
ഇസ്രായേലരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യവർഗക്കാർ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ കടിമകളായി ഇസ്രായേലരും സങ്കടം പറച്ചിൽ തുടർന്നു ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ മാംസം തരിക ഈജിപ്തിൽ വെറുതെ കിട്ടിയിരുന്ന മത്സ്യം വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ സവോള ചുമന്നുള്ളി വെള്ളുള്ളി ഇവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അല്ലേ അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ പഴയകാലം ഓർക്കുകയാണ് സവോള തിന്ന ആ കാലം ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണംഭവാണ് ഈ മന്ന അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ല വായിക്ക് മന്നായ്ക്ക് കൊത്തമ്പാലരിയുടെ ആകൃതിയും എന്തിൻ്റെ ഗുലുഗുലു അതെന്താണ് ഗുൽഗുലു ഏ ഗുൽഗുലു എന്താണ് ഏഹ് ആ എന്തായാലും ഗുൽഗുലുവിൻ്റെ ആകൃതിയായിരുന്നു ഗുൽഗുലു ഏ എന്താ അത് അങ്ങാടി വരുന്നതാണ് അല്ലേ ഗുൽഗുലു ആ ഗുൽഗുലു പിള്ളേർക്ക് പേരിടാൻ കൊള്ളാം ഗുൽഗുലു വായിക്ക് മന്നായ്ക്ക് കൊത്തമ്പാലരിയുടെ ആകൃതിയും ഗുൽഗുലുവിൻ്റെ നിറവുമായിരുന്നു ജനം ചുറ്റി നടന്ന് അത് ശേഖരിച്ച് തിരികല്ലിലോ ഉരലിലോ ഇട്ട് പൊടിച്ച് കലത്തിൽ വേവിച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി പോന്നു എണ്ണ ചേർത്ത് ചുട്ട അപ്പത്തിൻ്റെത് പോലെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ രുചി രാത്രി പാളയത്തിന് മേൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുമ്പോൾ മന്നായും പൊഴിയും ഇസ്രായേൽ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്വന്തം കൂടാരവാതുക്കലിരുന്ന് വിലപിക്കുന്നത് മോശ കേട്ടു കർത്താവിൻ്റെ കോപം ആളിക്കത്തി മോശയ്ക്ക് നീരസഞ്ചരി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അതായത് ഓരോരുത്തരും വീടിൻ്റെ വാതുക്കൽ ഇരുന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ സഹോള ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തോ ഒരു ഗതികെട്ട മനുഷ്യർ ഇത് അല്ലേ അവർ ആ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഇതിനൊക്കെ അപ്പറാണ് നമ്മൾ ദൈവം തന്ന നന്മകൾ കാണാൻ പറ്റാതെ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാതെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതില്ല ഇതില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം തന്ന നന്മകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർക്ക് കൃപ ഓർക്ക് സൗഖ്യം ഓർക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ദൈവം അങ്ങനെ വഴി നടത്തിയെന്ന് ഓർക്ക് അതിനെല്ലാം ഓർത്ത് നന്ദി പറ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ മറഞ്ഞ ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരട്ടെ പറഞ്ഞുതരട്ടെ തടസ്സം മാറാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക തടസ്സം മാറാൻ ഏ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ജീവിതം തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പത്ത് വർഷത്തെ ജീവിതം എന്നിട്ട് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതി വെക്കുക ഓരോ പേര് എഴുതിയാൽ മതി ഓ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എന്നിട്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോന്ന് എടുക്കുക എൻ്റെ കർത്താവേ നന്ദി എൻ്റെ കർത്താവേ നന്ദി എൻ്റെ കർത്താവേ നന്ദി തടസ്സം മാറും തടസ്സം മാറും നമ്മുടെ പരാജയം എന്താണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ദൈവം എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കിട്ടാത്തത് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം തന്ന നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്രമാത്രം മാരകമായ തിന്മയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് അറിയണം ഈ പേറ് വെറുപ്പും ഈ സങ്കടം പറച്ചിൽ ഈ ആവലാതിയും കർത്താവിനോട് പറയാം അല്ലാതെ ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് കൂടാര വാതുക്കലിരുന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മോശയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഭീകരം മോശ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എടുത്ത് തങ്കച്ചം കരയുന്നു അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പൊന്നച്ചം കരയുന്നു അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മോനച്ചം കരയുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബൊമ്മച്ചൻ കരയുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ അച്ഛന്മാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോശയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായി ആ നീരസം ഉണ്ടായി ആരോടാണ് ആരോടാണ് ദൈവത്തോട് കാരണം എന്താ പറയാ യുവമാരിക്കനെ കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കോപം ആളിക്കത്തും ആളിക്കത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് മോശയ്ക്കാണ് ടെൻഷൻ മോശയ്ക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നീരസം വരാൻ തുടങ്ങി വായിക്ക മോശ കർത്താവിനോട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസനോട് ഇത്ര കഠിനമായി വർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനോട് കൃപ കാണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തിന്റെ ഭാരമെല്ലാം എന്തേ എന്റെ മേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാനാണോ ഈ ജനത്തെ കർമ്മം ധരിച്ചത് ആ മോശ ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഷാർപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഈ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പാരോ എൻ്റെ തലയെ കൊണ്ടു നോക്കാൻ ഞാനാണോ ഇതിനൊക്കെ കർപ്പം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു മിണ്ടാട്ടുണ്ടോ കർത്താവിന് മിണ്ടിയിട്ടില്ല വായിക്കേ ഞാനാണോ ഈ ജനത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ധാത്രി എന്ന പോലെ മാറിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്ന് എന്നോട് പറയാൻ ഞാനാണോ അവരെ പ്രസവിച്ചത് മോശം
ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ മാംസം തരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കരയുന്നു ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല അതെൻ്റെ കഴിവിനതീതമാണ് ഇപ്രകാരമാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃപ തോന്നി എന്നെ ഉടനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കണം മനസ്സിലായോ മോശ മിണ്ടാട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന് മിണ്ടാട്ടുണ്ടോ മിണ്ടാതെ കേൾക്കണം മിണ്ടാതെ കേൾക്കണം ബൈബിളിലെ നല്ല നല്ല രംഗങ്ങളാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു അതായത് ഈ മോശം അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാനുഷിക ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷയിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മോശം നേരെ നിന്നിട്ട് ചൂടായി ചുണയുണ്ട് ഇറങ്ങി വാടാ കർത്താവേ നിന്നെ ഇപ്പം കാണിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷയിൽ കാണിച്ചു എന്തിരിക്കുക അതിൽ മോശം ഇങ്ങനെ പിന്നെ നൂറടിച്ചിട്ട് കയ്യിലേക്ക് കയറ്റി കുത്തി തലയെ തുറത്തൊക്കെ കെട്ടി ആരടാ ദൈവം ഇറങ്ങി വാടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഇത് ഇത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച സംഘർഷം ആ ഭാര്യ അദ്ദേഹം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദൈവം അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ മാനുഷിക ഭാഷയിൽ ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കേട്ടോ അല്ലാതെ വീടിയും വരച്ചുകൊണ്ട് മോശം എന്നിട്ട് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം കത്തി ഇടറ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ട് അവസാനം നാട്ടിലിറങ്ങി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു കിടക്കരുത് ഉറക്കം പറ ഹാലേ ലുയാ ആ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് ഇസ്രായേൽ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്വന്തം കൂടാരവാതുക്കലിരുന്ന് വിലപിക്കുന്നത് മോശ കണ്ടു ആ മോശ കേട്ടു കർത്താവിൻ്റെ കോപം ആളിക്കത്തി മോശയ്ക്ക് നീരസം ജനിച്ചു മോശ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഈ ദാസനോട് ഇത്ര കഠിനമായി വർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ അങ്ങനോട് കൃപ കാണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഭാരമെല്ലാം അങ്ങൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണോ ഞാനാണോ ഈ ജനത്തെ കർമ്മം തിരിച്ചത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് മൂല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മ എന്ന പോലെ മാറിൽ വകച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്ന് എന്നോട് പറയാൻ ഞാനാണോ അവരെ പ്രസവിച്ചത് ഈ ജനത്തിനെല്ലാം നൽകാൻ എവിടെ നിന്ന് മാംസം കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ മാംസം തരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കരയുകയാണ് ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല അതെൻ്റെ കഴിവിനതീതമാണ് ഇപ്രകാരമാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് വർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃപ തോന്നി എന്നെ ഉടനെ കൊന്നു കളയണം ഈ കഷ്ടത എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ ഒരസയം കഴുതി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ദൈവത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ഒന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ ഭാരം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യ വായിക്കേ കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു ജനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലും പ്രമാണികളിലും നിന്ന് എഴുപത് പേരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുക അവരെ സമാഗമ കൂടാരത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുവരിക അവർ അവിടെ നിന്നോടൊപ്പം നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കും നിന്റെ മേലുള്ള ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അവരിലേക്ക് ഞാൻ പകരും ജനത്തിൻ്റെ ചുമതല നിന്നോടൊപ്പം അവരും വഹിക്കും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വഹിക്കേണ്ട ഒന്ന് മനസ്സിലായോ മോശം കിടന്നിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എന്നെ മുട്ട് കൊന്നുകളാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സൈലൻസ് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരാം എഴുപത് ചേട്ടന്മാരെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് മോശം എഴുപത് ചേട്ടന്മാരെ വിളിച്ചു മോശ മോശയുടെ മേൽ കർത്താവ് കൊടുത്ത അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു അംശം ചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ എഴുപത് പേരുടെ മേൽ കർത്താവ് പകർന്നു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ഭാരം വഹിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടി ഇതിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുപത് നേതാക്കന്മാരുടെ മേൽ അഭിഷേകം പകരപ്പെടുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ജനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ജനം കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവർക്കത് കൊടുക്കും അത് ഇതിൽ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കും പിന്നെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇടി വെട്ടി രണ്ടെണ്ണം മരിച്ചു പോകുന്നു അത് വരും അത് വരും അത് ഏതായാലും കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണും ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടി വെട്ടി മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ കർത്താവ് ഇതുങ്ങൾ മാംസം കിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര നിലവിളി അപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ട് ദ
പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസത്തേക്കല്ല നിങ്ങളത് തിന്നുക നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലൂടെ പുറത്തു വന്ന് ഓക്കാനം വരുന്നത് വരെ ഒരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ഒന്നുകിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെ കളരിക്ക് പുറത്ത് അതായത് ഇവിടെ മാംസം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര നിലവിളിയായിരുന്നു ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാംസം ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാന്ന് തിന്ന് നിന്ന് നിന്ന് നിന്റെ മൂക്കിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓക്കാനം വരികയാണ് കാണുമ്പോ തന്നെ ഓക്കാനം വരുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു വായിക്കേ വായിച്ചേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ബുദ്ധി മോശമായിപ്പോയെന്ന് വിലപിക്കുകയും ചെയ്തു മോശ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് താറ് ലക്ഷം യോദ്ധാക്കൾ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശ പറയാണ് ആ പട്ടാളക്കാർ തന്നെ ആറ് ലക്ഷമുണ്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തേക്ക് മാംസം തരാം എന്നല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ ആറ് ലക്ഷം തീറ്റിക്കാർ ആറ് ലക്ഷം പേര് സാധാരണ നല്ല തീറ്റി തിന്നുന്ന പോലെ ആറ് ലക്ഷം തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കിയില്ല പത്തിരുപത് ലക്ഷം ഇവർക്ക് എന്ത് എന്താ കൊടുക്കാൻ പോന്നെ വൈകിട്ട് ബി ഫലത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് മോശയുടെ പ്രശ്നം അത് മോശ ചോദിക്കുകയാണ് മോശ പറഞ്ഞു എന്നോടത്ത് ആറ് ലക്ഷം യോദ്ധാക്കൾ തന്നെയുണ്ട് എന്നിട്ടും അങ്ങ് പറയുന്നു ഒരു മാസത്തേക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ മാംസം നൽകാമെന്ന് ആടുകളെയും കാളകളെയും അവർക്ക് മതിയാവോളം അറക്കുമോ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവോളം കടലിലെ മത്സ്യത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമോ കർത്താവ് മോശയോട് അല്ല ചെയ്തു എന്റെ കൈക്ക് നീളം കുറഞ്ഞു പോയോ എന്റെ വാക്ക് നിറവേറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നീ കാണും അപ്പൊ മോശ ചോദിക്കാണ് കർത്താവെ ഈ എല്ലാ ആടിനെയും കൊല്ലാനാണോ പരിപാടി എല്ലാ കാളയും കൊല്ലാനാണോ ഏർപ്പാട് അതോ ഈ കടലിലെ മത്സ്യത്തെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോവാണോ ഈ എങ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കും ഒരു മാസത്തേക്ക് ആറ് ലക്ഷം പട്ടാളക്കാർ തന്നെയുണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മാംസം എങ്ങനെ കിട്ടും കർത്താവ് പറയാണ് എന്റെ കൈക്ക് നീളം കുറഞ്ഞു പോയോ എന്റെ വാക്ക് നിറവേറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നീ കാണും വായിക്കുറക്കെ മോശ പുറത്തു ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ജനത്തെ അറിയിച്ചു അവരുടെ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് എഴുപത് പേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും നിർത്തി കർത്താവ് മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവനോട് സംസാരിച്ചു അവിടുന്ന് മോശയുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ചൈതന്യത്തിൽ ഒരു ഭാഗം എഴുപത് നേതാക്കന്മാരുടെ മേൽ പകർന്നു അപ്പോൾ അവർ പ്രവചിച്ചു പിന്നീട് അവർ പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല എൽദാദ് മെദാദ് എന്നീ രണ്ടു പേർ പാളയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു അവർക്കും ചൈതന്യം ലഭിച്ചു അവർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കൂടാരത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയിരുന്നില്ല അവർ പാളയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എഴുപത് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലെ അറുപത്തി എട്ടെണ്ണം ഇങ്ങ് വന്നു രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ താമസിച്ച് വരുന്നവരില്ലേ അതുപോലെ ആയിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം പതുക്കെ വരികയാണ് ആടി തൂങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേന് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അതുങ്ങൾ താമസിച്ചാണ് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏഴ് മണിക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ടരയ്ക്ക് വരുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് താമസാണ് എഴുന്നേറ്റത് അങ്ങനെ താമസിച്ച് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവർ കൂടാരത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ റെഡി അക്ഷേപമൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം പള്ളിയിലൂടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അറുപത്തെട്ട് പേരുടെ മേൽ ചൈതന്യം ഇറങ്ങി വന്നു അവർ പ്രവചിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഷേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവൻ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരൊക്കെയാണത് എൽദാദും മേതാദും അവര് അവര് ഈ പാളയ പാളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടാരം അവരുടെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ വെച്ചാണ് അഭിഷേകം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അഭിഷേകം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അറുപത്തെട്ടെണ്ണം ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ആ ചൈതന്യം പകർന്നപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരാൻ ലേറ്റായി അവർ കൂടാരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവരുടെ മേലും ഈ അഭിഷേകം അങ്ങ് വന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് കിട്ടാം ഇത് കിട്ടാം ഓക്കെ ആ അപ്പൊ വായിച്ചേ എൽദാദും മെതാദും എൽദാദ് മെതാദ് എന്നീ രണ്ടു പേർ പാളയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു അവർക്കും ചൈതന്യം ലഭിച്ചു അവർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കൂടാരത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയിരുന്നില്ല അവർ പാളയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രവചിച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക് അന്നേരാണ് ഒരു കുശുമ്പൻ ഒരു കുശുമ്പൻ എൽദാദും മെതാദും പാളയത്തിൽ വെച്ച് പ്രവചിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു യുവാവ് ഓടി ചെന്ന്
പ്രവാചകന്മാരാവുകയും അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലെന്ന് കണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഇന്ന് സകല ജനത്തിൻ്റെ മേലും വന്ന് നിറയുന്നതിന് മോശയുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മോശ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ എഴുപത് പേര് മാത്രമല്ല ഈ ജനം മുഴുവൻ പ്രവാചകരായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യപ്പെട്ട കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മോശയും ഇസ്രായേലെ നേതാക്കന്മാരും പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയാണ് പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് വായിക്കേ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് ഒരു കാറ്റയച്ചു ആ കാറ്റ് കടലിൽ നിന്ന് കാടപ്പക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രയുടെ ദൂരം വ്യാസാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ജനം സഞ്ചരിച്ചാൽ എന്തോരം ദൂരം പോകുമോ അത്രയും ദൂരത്ത് അത്രയും ആ വ്യാസാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും രണ്ടു മുഴം ഖനത്തിൽ മൂടിക്കിടക്കത്തക്ക വിധം എന്തോ എന്ത് വേണോ കാട കാടമുട്ട കാടപ്പക്ഷി അത് വന്നെങ്ങും നിറഞ്ഞു വായിക്കേ ജനം അന്ന് പകലും രാത്രിയും പിറ്റേന്നും കാടപ്പക്ഷികളെ ശേഖരിച്ചു ഏറ്റവും കുറച്ച് ശേഖരിച്ചവന് പോലും പത്ത് ഹോമർ കിട്ടി അവരത് പാളയത്തിന് ചുറ്റും ഉണങ്ങാനിട്ടു ആ വായിക്കേ എന്നാൽ ഇറച്ചി ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കോപം ജനത്തിനെതിരെ ആളിക്കത്തി ഒരു മഹാമാരി അയച്ച് അവിടുന്ന് അവരെ ശിക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് നിങ്ങൾ എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാടപ്പക്ഷിയെ കൊടുത്തിട്ട് അവരത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വന്ന് അവൻ്റെ തലക്കടിച്ച് വീഴിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ വൈവിളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ജനം കിടന്ന് അവരൊരു ജനുവിനായ ആഗ്രഹമല്ലേ അവരുടെ എന്താണ് ഇറച്ചി തിന്നാൻ കൊള്ളായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞ മാത്രമേ ഉള്ളു തിന്നാൻ ഇറച്ചി തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് നീ നിന്റെ ഇറച്ചി നീ ഇറച്ചി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോകും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ 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 അല്ല 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 അപ്പൊ ബൈബിളിലോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും കാടപ്പക്ഷിയെ ജനം ചോദിച്ചു ഇവര് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആണോ യാത്രയിലാണ് ഈ ജനം അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് രോഗികളുണ്ട് വയ്യാത്തവരുണ്ട് സുഖമില്ലാത്തവരുണ്ട് ഗർഭിണികളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പച്ചന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ ഉഷ്ണച്ചൂടിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് ഇപ്പൊ അവരെവിടാണോ ആ സമയത്ത് അവർ ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി തിന്നുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല ഇതാർക്കറിയാം കർത്താവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മഞ്ഞ തിന്നാ മതി ഇപ്പം അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അളിച്ചു പുളിച്ച് തിന്നാം എവിടെ ചെന്നിട്ട് കാനാന്തേശത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ യാത്രയിലാണ് യാത്ര ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വയറു നിറച്ച് ആട്ടിച്ചും പെരുപ്പിച്ച് പോയാ വിവരം അറിയും മേളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായോ അന്നേരം അതുകൊണ്ട് യാത്രയിൽ നല്ല യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉപദേശം തരും ലൈറ്റായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് യാത്രയ്ക്ക് പോകാം അല്ല ഭയങ്കര കുമ്പ നിറച്ച് അടിച്ച് പെരുക്കിയിട്ട് പോകരുത് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറി ഊപ്പാട് വരും മനസ്സിലായോ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വാരി വലിച്ച് തിന്നരുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഓരോന്ന് രാവിലെ വാരി വലിച്ച് തിന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഉറക്കമാണ് ഇതുപോലും കേൾക്കുന്നില്ല ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കേ കേട്ടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മാംസമൊന്നും തിന്നണ്ട മക്കളെ മാംസം തിന്നണ്ട കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പം മഞ്ഞ തിന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൈജഷനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെല്ലാം ബെസ്റ്റ് എന്താണ് മഞ്ഞായാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് അന്നേരം പറയണില്ല എനിക്ക് ഉറച്ച് തിന്നണം കൊച്ചേ ചൂടാണ് ഇപ്പൊ തിന്നരുത് എനിക്ക് ഉറച്ച് തിന്നണം എന്നാ അങ്ങ് തിന്നാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത് തിന്നണം എന്നാ നീ തിന്നു ഇഷ്ടം
അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഒരിക്കലും അല്ലാതെ ഇത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വന്ന് പടലി കടിച്ചിട്ട് അപ്പോഴും പറഞ്ഞോടാ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതൊന്നും അല്ല ദൈവം അതൊന്നും അല്ല ദൈവം മറിച്ച് ഇത് തിന്നാൻ പാടില്ല ഈ സമയം ഇത് ചുമ്മാ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കാടപക്ഷി തിന്നുന്നതിന് കർത്താവിന് എന്നാ വിരോധം ഒരു വിരോധം ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സീസണിൽ ആ ചൂടത്ത് അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇറച്ചി ഒന്നും തിന്നണ്ട മഞ്ഞ മാത്രം തിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി വേണം ആ ഒന്ന് ഇറച്ചി തിന്നു തിന്നടാ തിന്നു ഇനി വായിച്ചേ എന്നാൽ ഇറച്ചി ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കോപം ജനത്തിനെതിരെ ആളി അപ്പൊ ഇതിനെ ജനം വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണിത് എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ മരിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാതെ ഈ കാടപക്ഷി എല്ലാം തിന്നോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അസുഖം മഹാമാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലേഗ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പ്ലേഗ് മഹാമാരി മനസ്സിലായി മഹാമാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ വല്ല അടി പുറകിൽ കൂടെ വന്നൊന്നൊന്നുമല്ല മഹാമാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഒരു പ്ലേഗ് വന്നു അതെങ്ങനെ വന്നേ ഈ തിന്നാൻ പാടില്ലാത്ത വാരി വരിച്ച് തിന്നപ്പോ വന്നു പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോ വായിക്കേ അത്യാഗ്രഹികളെ അവിടെ എന്നാൽ ഇറച്ചി ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കോപം ജനത്തിനെതിരെ ആളിക്കത്തി ഒരു മഹാമാരി അയച്ച് അവിടുന്ന് അവരെ ശിക്ഷിച്ചു അത്യാഗ്രഹികളെ സംസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ആ കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ മറ്റേ പേരെന്തായിരുന്നു തബേര മറക്കരുത് തബേര രണ്ടാമത്തെ പേരെന്താണ് കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ അതിന്റെ പേരെന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശവക്കുഴി എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശവക്കുഴി കിബ്രോത്ത് ആ അത്ത വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം പതുക്കല് എന്താണ് ഏ എന്താണ് കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര എന്തോ കൂടിയ വീടാന്ന് അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശവക്കുഴി അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശവക്കുഴി എഴുന്നേറ്റേ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ശുശ്രൂഷകളുടെ കാര്യം അച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ വിടുതലും വിമോചനവും ഒക്കെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി താവ് തന്നൊരു പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആളുകൾ വരണം മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടും പ്രഭാതം മുതൽ നമ്മളൊരു വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങാൻ പോവാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നല്ല ഒരു വിമോചനം അതായത് കർത്താവ് സഹായിക്കും അതിന് പറ്റിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ശുശ്രൂഷകൾ വചന പ്രഘോഷങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ ദിവസം ശക്തമായി കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ യുവതി വാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരിക മുൻപിൽ വന്ന് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോ യുവതിയുവാക്കന്മാരോ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ജർമ്മൻ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ വാ ഓടി വാ അവരെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് നിർത്ത് അവരുള്ള സ്ഥലമുള്ള പോലെ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് നിൽക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുക മുന്നോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുക അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കുക മാതാപിതാക്കളൊക്കെ വേണേൽ കുറച്ച് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നോ അവർക്ക് മുമ്പിൽ കസേ